ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன் அதை கேன்சல் பண்ணுறீங்களா நம்ம வீட்டில் டிவி லைட் ஃபேன் இதெல்லாம் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்விட்ச் பாக்ஸஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்விட்ச் பாக்ஸஸில் ஸ்விட்சஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்விட்சஸ்லாம் ஏன் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குன்னு எனக்கு அதை யோசிச்சுருக்கீங்களா அப்படி இந்த ஸ்விட்சஸ்லாம் இரும்பில் இருந்தால் என்ன ஆகும் ஸ்விட்சஸ்லாம் இரும்பில் இருந்தால் கரண்ட் ஷாக் அடிக்கும் ஆனால் இதுவே பிளாஸ்டிக்கில் இருந்தால் ஷாக் அடிக்காது ஏன் இரும்பில் இருந்தால் ஷாக் அடிக்கும் பிளாஸ்டிக்கில் இருந்தால் ஷாக் அடிக்காதுன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா அதை பற்றின டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா மின் தடை எண் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி மின் கடத்து எண் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன ஒன்றும் புரியலையா புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கை படிக்க இது தான் உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது மின் தடை எண் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது மின் தடைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பொருளை எடுத்துப்போம் அந்த பொருள் வழியாக நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணாலும் அந்த பொருள் எலக்ட்ரிசிட்டியை தனக்குள்ளே பாஸ் ஆக அலோவ் பண்ணாது இந்த பண்புக்கு பேர் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது மின் தடைன்னு சொல்கிறோம் இப்போது இதை எப்படி மெஷர் பண்ணலான்னா இங்க இருக்க ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணலாம் ஆர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எல் டிவைடட் பை ஏ இங்க ஆர் எதை குறிக்குதுன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கண்டக்டரை குறிக்குது எல் லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஏ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை குறிக்குது இந்த ஃபார்முலா என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா ஒரு பொருளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மெட்டீரியலோட லென்த்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அதாவது நேர்த்தகவிலும் மெட்டீரியலோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாகவும் இருக்கு இப்போ ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் இது ரோ இதுதான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதாவது மின் தடை எண்ணு அழைப்போம் அப்போ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ரோ இன்டு எல் டிவைடட் பை ஏ ஈக்வேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இங்க கண்டக்டரோட லென்த் 1 மீட்டர்னு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை 1 மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வெச்சுக்கிட்டா ஈக்குவேஷனை இப்படி எழுதலாமா அதாவது ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா ஒரு அழகு லென்த்தும் ஒரு அழகு ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் கொண்ட ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த கண்டக்டரோட எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அழகு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை லென்த் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனோட வேல்யூஸ் ஒன் அதாவது யூனிட் லென்த் அண்ட் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இதோட யூனிட் ஓம் மீட்டர் இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டியை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க சில எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்க்கலாமா கேல்குலேட் த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த கிவன் மெட்டீரியல் ஹூஸ் ரெசிஸ்டன்சஸ் டூ ஓம் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அண்ட் லென்த் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் and 0.15 meter respectively ipo question la enna kuduthirukanga na material oda area of cross section adavadu a is equal to 0.25 meter square length adavadu l is equal to 0.15 meter resistance adavadu r is equal to 2 ohm enna kandupidikka solli question la kekranga na மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டிவிட்டி அதாவது ரோவை கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதாவது ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு ஏ டிவைடட் பை எல் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸை இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓம் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ கடைசியாக ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு 3.333 பாயிண்ட் த்ரீ 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 ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மெட்டீரியலோட ரெசிஸ்டிவிட்டியோட வேல்யூ இது தான் இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கண்டக்டன்ஸ் அதாவது மின் கடத்து திறன் கண்டக்டிவிட்டி அதாவது மின் கடத்து எண் இப்போது கடத்து திறன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு மெட்டீரியல் வழியாக மின்னூட்டங்கள் ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆக அலோவ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸோட பண்பை தான் நம்ம கண்டக்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கண்டக்டன்ஸை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இந்த கண்டக்டன்ஸை எப்படி டினோட் பண்ணலான்னா ஜி 
நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆர்னா என்னென்னு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட தலைக்கீழி அதாவது ரெசிப்ரோக்களை தான் நம்ம கண்டக்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போது இதை இப்படி எழுதலாமா G is equal to 1 divided by R. Conductance ஓட யூனிட் ஹோம் இன்வர்ஸ் ஆர் மோர்னு சொல்லலாம் கண்டக்டன்ஸ் ஓட யூனிட் இது தான் இப்போது ஒரு சம் மூலியமாக இதை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாமா கேல்குலேட் த கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஓம் நமக்கு கொஸ்டனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஓம் கொஸ்டனில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா கண்டக்டன்ஸை கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஆர் கொஸ்டனில் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸை ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ அதாவது G is equal to 0.5 ohm inverse நு கிடைக்கும் சோ இந்த மெட்டீரியல் ஓட கண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ இதுதான் இதுல இருந்து சிம்பிளா என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு மெட்டீரியலுக்கு கண்டக்டன்ஸ் எவ்வளவு லோவா இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு லோவா இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கண்டக்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா கண்டக்டிவிட்டி அதாவது மின் கடத்து எண் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தான் படித்தோம் ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்னென்னு இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இதோட யூனிட் ஓம் இன்வர்ஸ் மீட்டர் இன்வர்ஸ்னு சொல்லலாம் இப்போது இந்த கண்டக்டிவிட்டியோட வேல்யூஸை வச்சு என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு மெட்டீரியலோட கண்டக்டிவிட்டி வேல்யூஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியலோட எலக்ட்ரிசிட்டியை ஈஸியாக அலோவ் பண்ணும் ஆர் கண்டக்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா கண்டக்டர்ஸ் அதாவது கடத்திகள் அண்ட் நான் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டர்ஸ் அதாவது காப்பான்கள் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் நமக்கு தெரியும் இரும்பு சில்வர் வெசல் போன்ற பொருள்கள்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் பட் பிளாஸ்டிக் கிளாஸ் வுட் ரப்பர் போன்ற பொருள்கள்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாதுன்னு அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா பொருளோட ரெசிஸ்டிவிட்டியோட வேல்யூ கம்மியாக ஆர் லோவாக இருந்தால் அந்த மெட்டீரியல் தன் வழியாக ஈஸியாக எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆக அலோவ் பண்ணும் பட் ஒரு சில பொருளோட ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்தால் அந்த பொருள் தன் வழியாக எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோவை அலோவ் பண்ணாது இதனால தான் கிளாஸ் ரப்பர் போன்ற பொருள் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது இப்போ புரியுதா ஏன் ஸ்விட்ச் பாக்ஸில் இருக்க ஸ்விட்சஸ்லாம் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குன்னு ஏன்னா பிளாஸ்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது அதனால தான் நமக்கு ஷாக்கும் அடிக்காது இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன சில பொருட்களோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூஸ்லாம் இந்த டேபிளில் தர பாருங்க இப்போ இந்த டேபிளை பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் நிக்கல் போன்ற கடத்திகளோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூஸை விட ரப்பர் அண்ட் கிளாஸோட ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதனால தான் ரப்பர் அண்ட் கிளாஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது இப்போ ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So students, in the video, we will talk about resistance and resistivity, conductance and conductivity. We will talk about problems. We will talk about this in another video. Bye!